সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি প্রত্যেকই সুস্থ ও নিরাপদে আছো এবং বাসায় বসে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করছো আজকে আমি তোমাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে হাজির হয়েছি সেটি হচ্ছে কি করে আমরা শর্ট কম্পোজিশন লিখতে পারি বিশেষ করে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়টি নিয়ে অনেকটাই কনফিউজ তারা ভাবে যে আমাদের হয়তো বাই কম্পোজিশনগুলো মুখস্থ করতে হবে আবার অনেকে ভাবে আমরা যদি প্যাসেজ থেকে হুবহু তুলে দিই তাহলেই হয়তো বা ভালো নাম্বার পাওয়া যাবে এই ধরনের কনফিউশনগুলো থেকে আমরা একটু দূরে সরে গিয়ে নিজে নিজে কি করে শর্ট কম্পোজিশনগুলো লিখতে পারি সেই প্রচেষ্টাই আমরা আজকে ক্লাস থেকে করব। চলো আমরা ক্লাসটি দেখি এবং আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি কি করে ধাপে ধাপে আমাদের এই শর্ট কম্পোজিশনটি লিখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের এই শর্ট কম্পোজিশন লেখার শুরুতেই আমাদের যে বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে সেগুলো আগে আমরা জেনে নেই নাম্বার ওয়ান রিড দ্য সিন কম্প্রেনশন মোর দ্যান ওয়ান্স অর্থাৎ আমাদের পরীক্ষায় যে সিন কম্প্রেনশনটি দেওয়া থাকবে সেটা অবশ্যই একবার পড়লে হবে না কারণ আমরা জানি এক পঠনে কখনোই পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব নয় নাম্বার টু ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ দ্য প্যাসেজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ডস অর্থাৎ আমাদের যে প্যাসেজটি দেওয়া থাকবে সেটি আমরা বুঝতে পারছি কিনা এবং তার প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ আমাদের জানা আছে কিনা সেটা সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে নাম্বার থ্রি ফ্রি দ্য কোয়েশ্চেন ডোন্ট হেস্ট পরিষ্কারভাবে প্রশ্নটি পড়বে এবং অবশ্যই প্রশ্ন পড়বার সময় কোনো প্রকারের তাড়াহুড়ো করবে না নাম্বার ফোর দ্য কোয়েশ্চেন মে হ্যাভ সেভার মোর কোয়েশ্চেন ইচ অফ দেম শুড বি অ্যান্সার্ড অর্থাৎ এই প্রশ্নের ভেতরে আরও কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন থাকতে পারে অবশ্যই সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমার শর্ট কম্পোজিশনে থাকতে হবে এবং সর্বশেষ ডোন্ট কপি ট্রাই টু বি ইনোভেটিভ কখনোই সরাসরি হুবহু কপি করে দিবে না চেষ্টা করবে নিজের আঙ্গিকে বা ভিন্ন মাত্রায় তোমার এই শর্ট কম্পোজিশনটি লেখার জন্য আমরা এতক্ষণ যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এগুলো ছাড়াও আমাদের আরও বেশ কিছু পয়েন্ট আছে যেগুলো আলোচনা না করলেই নয় প্রথমত রাইট ফ্রম ইউর ওন এক্সপেরিয়েন্স ইন সাম কেসেস কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তোমাদের শর্ট কম্পোজিশনটি তোমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখতে পারছো মনে করো তোমাদের শর্ট কম্পোজিশনটা যদি এই বিষয়ে আসে যেমন ইয়োর ফ্যামিলি ইয়োর হোম টাউন ইয়োর ভিজিট টু দ্য লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়াম এরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েও এই শর্ট কম্পোজিশনটি লিখতে পারো নাম্বার টু ইফ দ্য কম্পোজিশন ইজ আ স্টোরি লাইক দ্য হেয়ার অ্যান্ড দ্য টটওয়েজ অর হোয়াই ডাজ দ্য ফ্রক ক্রোপ দেন ডোন্ট এক্স্যাক্টলি কপি দ্যাম অর্থাৎ যদি তোমাদের সিন কম্পোজিশনটি গল্প হয় তাহলে অবশ্যই সরাসরি গল্পটি তুলে দিবে না তোমরা গল্পটিকে নিজের ভাষায় চেষ্টা করবে লিখবার জন্য নাম্বার থ্রি ইন কেস অফ ডায়লগস আইডেন্টিফাই দ্য মেইন পয়েন্টস ফর এক্সাম্পল যদি ডায়লগ তোমাদের সিন কম্প্রেনশন হিসেবে আসে তাহলে ওই ডায়লগটির মধ্যে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো কী কী জায়গাগুলো কী কী যোগাযোগ ব্যবস্থাপনগুলো এগুলোকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের মধ্যে একটা সাধারণ প্রশ্ন কাজ করে প্রশ্নটি হচ্ছে আমাদের শর্ট কম্পোজিশনটি কেমন হবে অথবা কতটুকু হবে অথবা ক্ষয় পেজ হবে চলো দেখি আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে পাই কি না ফার্স্ট ওয়ান রিড দ্য টাইটেল অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু রাইট দ্য টাইটেল অফ দ্য কম্পোজিশন তুমি যখন প্রশ্নটি পড়বে অবশ্যই প্রথমে যে কাজটি করবে সেটি হচ্ছে তোমার শর্ট কম্পোজিশন টাইটেলটিকে আগে ভালো মতো পড়বে এবং পড়ে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করবে এবং যখন তুমি খাতায় লিখবে অবশ্যই প্রথমে যে জিনিসটা লিখবে সেটা হচ্ছে টাইটেল টাইটেল ছাড়া কখনো তুমি শর্ট কম্পোজিশন লেখা শুরু করবে না নাম্বার টু রিড দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্ড দ্য হিন্টস তোমার পরীক্ষার প্রশ্ন পড়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেই প্রশ্নের মধ্যে যে হিন্টসগুলো দেওয়া থাকে সেগুলোকে কখনোই মিস করা যাবে না নাম্বার থ্রি ডোন্ট ট্র্যাগ ইউর কম্পোজিশন টু মাচ তুমি তোমার শর্ট কম্পোজিশনকে টেনে হিচড়ে লম্বা করবে না মেক ইট শর্ট অ্যান্ড স্মার্ট নাম্বার ফোর ইউর কম্পোজিশন মাস্ট বি রিটার্ন উইদ ইন ফিফটিন লাইন্স অর্থাৎ তোমার কম্পোজিশনটি কয় পেজ হবে এক পেজ হবে নাকি দুই পেজ হবে এর কোনো দরকার নেই তুমি পনেরো লাইনের ভেতরেই তোমার কম্পোজিশনটি লেখা শেষ করবার চেষ্টা করবে খুব বেশি দীঘায়িত করলে নাম্বার ভালো পাওয়া যাবে না 
চলো এবার তাহলে তোমাদেরকে কয়েকটি স্যাম্পল দেখিয়ে আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি কীভাবে আমরা শর্ট কম্পোজিশন লিখব তোমরা স্ক্রিনে সবাই দেখতে পাচ্ছ আমি একটি ডায়লগ তুলে দিয়েছি এই ডায়লগটা খুব ভালো করে তোমরা আগে একবার পড়ো তারপর তোমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করো এই ডায়লগের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো কি কি যদি প্রয়োজন মনে করো তাহলে ভিডিওটি একটু আগে চালিয়ে দেখতে পারো যে আমরা ডায়লগ হলে ডায়লগের কোন কোন বিষয়গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে বলেছিলাম আশা করি তোমরা ডায়লগটি পড়ে ফেলেছ এখন চলো দেখি এই ডায়লগের ভেতর থেকে আমরা প্রধান বিষয়গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারি কি না তোমাদের সুবিধার জন্য আমি আগে থেকেই এই ডায়লগের প্রধান বিষয়গুলোকে রেড মার্ক করে রেখেছি এখন আমরা এখান থেকে একটি প্রশ্ন তৈরি করব এবং সেই প্রশ্নের উত্তরটি আমরা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমরা স্ক্রিনে একটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ প্রশ্নটি হচ্ছে রাইট এ শর্ট কম্পোজিশন অন ট্যুরিস্ট স্পট অফ বাংলাদেশ রাইট অ্যাটলিস্ট ফাইভ সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট দ্য টপিক রিমেম্বার টু ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স পাংচুয়েশন কার স্পেলিং অ্যান্ড সেন্টেন্স স্ট্রাকচার অর্থাৎ পুরো প্রশ্নের মধ্যে কি করতে বলা হয়েছে সবগুলোই পরিষ্কারভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে প্রথমত যে টাইটেলটি তুমি দেখতে পাচ্ছ সেটি হচ্ছে ট্যুরিস্ট স্পটস অফ বাংলাদেশ এরপরে তোমাকে যেটি দেখতে বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই হিন্টসগুলো কি কি হিন্টস পেয়েছ প্রথমত রাইট অ্যাটলিস্ট ফাইভ সেন্টেন্সেস কমপক্ষে পাঁচটি বাক্য তুমি লিখবে তারপর দেখো কি বলা হয়েছে ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স পাংচুয়েশন কার্ড স্পেলিং অ্যান্ড সেন্টেন্স স্ট্রাকচার প্রত্যেকটা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট তোমাকে সুন্দর করে প্রশ্নে তুলে দিয়েছে এগুলোকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এবার চলো তাহলে আমরা স্যাম্পল একটা অ্যান্সার দেখে আসি শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমাদের জন্য একটি অনুরূপ উত্তর আমি আগেই তৈরি করে রেখেছি উত্তরটি এমন বাংলাদেশ ইজ আ ল্যান্ড অফ ন্যাচারাল বিউটি অ্যান্ড ইট হ্যাজ মেনি প্লেসেস টু ডিসকভার দ্য মেজর টুরিস্ট প্লেসেস আর কক্স বাজার সেন্ট মার্চিস আইল্যান্ড শ্রীমঙ্গল মাধবকুণ্ড এটসেট্রা Cox's Bazaar has the largest sea beach in the world. Many tourists visit this beach every year. The only coral island is the St. Martin's Island. It's in the Bay of Bengal. The tourists can see the turtles and different fishes in the island. To see the beautiful tea garden, one can visit to Sri Mongol. In Mathukundu, we can enjoy the wonderful waterfalls. These are the known tourist spots in Bangladesh and there are many more unknown. Ebhabe, তুমি ডায়লগটির প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে তুমি তোমার শর্ট কম্পোজিশনে তুলে ধরবে খেয়াল করে দেখবে যে আমি এখানে ডায়লগটি হুবহু কোনো কিছু তুলে দেয়নি কিন্তু ডায়লগটির প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু এই শর্ট কম্পোজিশনে উঠে এসেছে আশা করি তোমরা এভাবেই যে কোনো ডায়লগ যদি তোমাদের সিন কম্প্রিহেনশন হিসেবে আসে তোমার ডায়লগের প্রধান বিষয়গুলোকে আইডেন্টিফাই করবে এবং সেই ডায়লগটির প্রধান বিষয়গুলো থেকে তুমি সাজিয়ে নিয়ে তুমি শর্ট কম্পোজিশনটি লিখবে তোমাদের আগে বলেছি যে তোমাদের পরীক্ষায় সিন কম্প্রিহেনশন হিসেবে তোমাদের যে কোনো গল্প চলে আসতে পারে যেমন দ্য হেয়ার অ্যান্ড দ্য টট ওয়েজ অথবা ওয়াই ডাজ দ্য ফ্রক ক্রোক এখন যদি পরীক্ষায় গল্প চলে আসে তাহলে কি করা যাবে তোমরা অনেকে যেটা করো সেটা হচ্ছে তোমরা হুবহু গল্প থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ তুলে দাও তোমাদের শর্ট কম্পোজিশনে কিন্তু আসলে এভাবে ভালো নাম্বার পাওয়াটা খুবই কষ্টকর তো সেক্ষেত্রে তোমরা কি করবে তোমাদের জন্য আমি একটি অনুরূপ গল্প তুলে দিয়েছি সেই গল্প থেকে আমি একটা স্যাম্পল প্রশ্ন এবং একটি স্যাম্পল অ্যান্সার তোমাদের জন্য রেডি করে দিয়েছি আশা করি তোমরা উত্তরটি পড়বে এবং পড়ে নিজেরাই চেষ্টা করবে এরকম স্যাম্পল শর্ট কম্পোজিশন লিখবার জন্য আমরা হেয়ার অ্যান্ড দ্য টটার্সের যে অংশটি তোমাদের তুলে দিয়েছি সেই অংশ থেকে প্রধান বিষয়গুলিকে আমি এখানে রেড মার্কিং করে রেখেছি যাতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় যে এই গল্পের প্রধান বিষয়গুলো কোনগুলো এখন এই প্রধান বিষয়গুলো থেকে আমি একটি শর্ট কম্পোজিশন লিখব আশা করি তোমরা এটা ভালো করে দেখবে আমরা যে হেয়ার অ্যান্ড দ্য টটার্সের গল্পটি দেখলাম সেই গল্পটি থেকে কোন ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে প্রশ্নটি হচ্ছে রাইট এ শর্ট কম্পোজিশন অন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ স্টেডিনেস রাইট অ্যাটলিস্ট ফাইভ সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট দ্য টপিক রিমেম্বার টু ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স পাংচুয়েশন কারেক্ট স্পেলিং অ্যান্ড সেন্টেন্স স্ট্রাকচার অর্থাৎ সব কিছু ঠিক আছে এখানে শুধুমাত্র আমাদের টাইটেলটি দিকে একটু যদি তাকাই টাইটেলটি দেওয়া আছে দ্য ইম্পর্টেন্স অফ স্টেডিনেস 
এক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে স্টেডিনেসের অর্থটি আমাদের জানা দরকার স্টেডিনেস মানে হচ্ছে একাগ্রতা অর্থাৎ কোনো কাজ করার প্রতি তোমার যে মনোনিবেশ সেটাকে আমরা বলছি স্টেডিনেস তাহলে চলো আমরা এর স্যাম্পল অ্যান্সারটিও দেখে আসি শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমাদের জন্য যে স্যাম্পল অ্যান্সারটি আমি তৈরি করে রেখেছি সেটি এমন দ্য স্টোরি অফ দ্য হেয়ার অ্যান্ড দ্য টোট ওয়েস টিচেস আস অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ স্টেডিনেস স্টেডিনেস ইজ টু ফিক্স ইউর মাইন্ড টু রিচ ইউর গোল ইন দ্য স্টোরি দ্য হেয়ার র্যান ভেরি কুইকলি বিফোর রিচিং টু দ্য ফিনিশ লাইন হি টুক আ ন্যাপ হি স্লেপ্ট ফর এন আওয়ার ইন দ্য স্টোরি দ্য টোটো ইজ ইজ ভেরি স্লো বাট হি ওয়াক স্টেডলি হি ডিটেন স্টপ and soon the tortoise crossed the finish line and own the competition so steadiness is important it helps us to fulfill our goals jodi ektu bhalo kore nojor dao tale khyal korbe je amra golpo rite prothome je red marking kore rekhechilam shei marked bishoy gulo ei short composition e uthe esheche tumrao jokhon golpo ti bhalo kore porbe golper pradhan bishoy gulo ke মার্ক করার চেষ্টা করবে এবং সেই মার্ক বিষয়গুলোকে সুন্দর মতো সাজিয়ে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার মেনটেন করে ঠিক মতো টেন্সে ব্যবহার করছো কি না সেটা খেয়াল করে বানান ঠিক করছো কি না সেটা খেয়াল করে তোমরা এই শর্ট কম্পোজিশনটি লিখবে শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা এতক্ষণ কিভাবে শর্ট কম্পোজিশন লিখতে হয় কতটুকু লিখতে হয় এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং তোমাদের সুবিধার জন্য আমি দুটি শর্ট কম্পোজিশন তোমাদেরকে লিখে দেখেছি এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে তোমরা স্ক্রিনে যে প্যাসেজটি দেখতে পাচ্ছ সেটি খুব ভালো মতো পড়বে এবং প্যাসেজটির নিচে একটি প্রশ্ন দেওয়া আছে প্রশ্নটিও ভালো মতো পড়বে দুটি ভালো মতো পড়বার পর তোমরা অবশ্যই বাসায় এই শর্ট কম্পোজিশনটি লিখবে আশা করি তোমরা অত্যন্ত সফলতার সাথেই শর্ট কম্পোজিশন লিখতে পারবে পরবর্তী ক্লাসের অপেক্ষায় আজকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ